Hello, everybody. I think we are live now. I'm really happy to be here with all of you. Um, I say good morning, good afternoon, good evening, and good night. I think we are connecting from all over the world. My name is Dagmar Schumacher. I'm the director of UN Women in Brussels, and I'm really delighted to be with all of you here, and especially with my panel lists tonight for a very interesting session called The Power of Comics and Cartoons to Advance Gender Equality. We are really happy to have this session in the context of the Generation Equality Forum convened by UN Women and co-hosted by the government of Mexico and France. And we are really delighted that Mexico is hosting us tonight. I have to say some of us are in Brussels uh, tonight. And I would not mind to be now in Mexico City. So my heart is in Mexico City, at least uh, for, for our session right now. So we want to achieve gender equality. We need many, many, many measures to achieve that. And art will represent a particularly important topic in order to really achieve gender equality. And um, in order to advance gender equality and to use art, we have organized a comic competition called Generation Equality Picture It. The deadline for submission of entries was um, on 14th of March, and we are really delighted that we have more than 1,200 contributions, and they are coming from more than 120 countries. So it's a real global competition and a global submission. Very exciting. And we are also very excited because we have a lot of interesting people on the jury. I'm going to quickly share the names of the jury members. We have Aden, who is a comic artist and member of Cartooning for Peace from France. We have Bulligan, comic artist and member of Cartooning for Peace from Mexico, and he is with us tonight. Really special welcome for joining us, Bulligan. We have Alexander de Croo, who is the Prime Minister of Belgium. We have Kun Duns, who is the Director General, Directorate General for International Partnerships from the European Commission. We have Mauricio Escanero Figuero, Head of the Mission of Mexico to the European Union and Ambassador to the Kingdom of Belgium and Luxembourg. We have uh, Hélène Farnot de Fromont, the Ambassador of France to Belgium. We have Shamatia Fernando, a youth activist and member of the Generation Equality Youth Task Force. We have Ala Satir, a comic artist and member of Cartooning for Peace from Sudan. And we have Fumzile Malambo Nobuka, who is the executive uh, director of UN Women. So as you see, a really big group, a very interesting group coming from all different angles of our societies, and they will have a big task to really um, reduce the number of 1,200 uh, to a sizable amount, and then um, really announce the winners um, that will have made it through this competition and will be the prize receivers. But this still will take a while. Um, the jury will meet and uh, review all the comics in the month of April and then um, throughout, I mean, or in the forum in Paris, which will follow the forum that is happening right now in Mexico, the winners will be announced. But now back to our panel today. Um, we really want to discuss today what can comics do to advance gender equality? How can they change the mindsets? How can they confront gender stereotypes? And from that perspective, I'm delighted uh, to be joined tonight by four really fantastic panelists. Um, I have already mentioned Angel Boligan, the comic artist and member of Cartooning for Peace from Mexico. 
We have Camilla de la Fu, comic artist and member of Patooling for Peace from Mexico and Venezuela. We have Emilio Morales Ruiz, artist and graphic designer and the first prize winner of the 2015 gender equality competition called Picture It, who is from Spain. And I'm really happy to see Emilio again after some years. And then we have Fabian van der Ede, who is the deputy head of the unit on gender, human rights and democratic governance from the Directorate General for International Partnerships from the European Commission. So I'm sure we will have a very exciting discussion, many, many different angles that we can look into. And we will also see some comics in between, but I come back to that later. Um, the way we want to organize tonight's and today's event is we will have three sets of questions. Um, we will always involve all four panelists. And um, then in between two times, we will show some comics. And at the end, we will hopefully also have good time for questions and answers and really engage all of you who are with us online today. For that, you can use the uh, Q&A functions. You will see that um, on the bottom end of your screen. And we really look forward uh, to getting your submissions. So now let's start um, the, uh, with the first screening of the comics from our 2015 competition. So as I said, that competition um, was done under the name of gender equality picture it. It was first done within the European Union and then continued to be replicated in the number of countries. And I would like the technicians to start the competition series of comics now, please. While we are waiting, I can maybe mention already some of the names uh, of the countries where we did the comic competition, for example, in Nigeria, in Indonesia, in Ukraine, and in Vietnam. And as I said, after we did this in the 28, at that time, still 28 member states of the European Union. So here we go. The winners and finalists from that comic competition. And this is from Emilio. So as you can see, really powerful comics. Um, they have been shown in many places um, around the world. And I think they have inspired many people and I hope they have also helped to overcome gender stereotypes. I would now like to start our panel. And I would like to start with the first round of questions around the topic art as a powerful tool. 
Camilla, um, first question to you. How do you see art challenging gender stereotypes? And do you feel you are disrupting gender stereotypes with your art? Yo creo que, que nosotros, los dibujantes, ayudamos a crear el universo gráfico del imaginario colectivo. Y esto tiene un peso y una responsabilidad grandísima, especialmente para los niños y las niñas, eh, para, para que crezcan bien estas imágenes. Por ejemplo, en los años 50, que se dibujaba por todos lados a la mujer blanca católica en la cocina y al hombre blanco católico en el trabajo. Este, y, y obviamente el resto de las personas con otras religiones, otros tonos de piel, nacionalidades, etc., pues prácticamente no existían en este universo gráfico. Entonces eso reforzó la idea pues, de, del machismo, de la intolerancia, de muchas cosas en esa época. Eh, si nosotros ahorita dibujamos, por ejemplo, a la mujer siempre como víctima, pues también podemos, aunque de verdad en, en México por lo menos sí, sí es el caso, pero... Sí creo que también hay que dibujar la mujer empoderada, porque esto va a ayudar justamente a que los niños y las niñas se acostumbren a ver a una mujer en un puesto de poder también, al igual que un hombre, ¿no? Entonces, también igual dibujar mujeres, este, más mujeres con otros tonos de piel, edades, nacionalidades, etc. Es importante para enriquecer este universo gráfico con el que los generaciones del futuro van a crecer, ¿no? Entonces sí creo que eso ayudaría a normalizar pues la, la empatía, la diversidad y este, todo este tema de equidad de género que tanto buscamos. Entonces, bueno, por eso creo que los dibujantes tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? De este, ayudar a construir una generación pues mucho mejor que la nuestra. Thank you very much, Camila. Um, I would like to ask you a follow-up question. Do you feel that now within your comic cartoon world you have already reached parity? No. Eh, pues creo que eh, la igualdad, por lo menos en Latinoamérica, falta mucho por, por llegar a ella. Especialmente en México, pues es difícil. En México hay 11 feminicidios al día. Entonces, dibujar eh, sabiendo que esto existe eh, y, y, que, y que además hay impunidad, eh, para mí siento que hace que sea mucho más riesgoso mi trabajo, ¿no? Creo que en un país donde prácticamente la mujer está sobreviviendo, este, mi trabajo ponerle, es ponerle un foco, pues esta situación eh, es difícil y además pues normalmente en, en países de Latino, en los países de Latinoamérica donde el machismo reina, eh, es raro ver una mujer tocando temas políticos y tocando temas eh, que normalmente eh, los hombres tocaban antes, ¿no? Y ahorita estamos tratando de abrir estos espacios. Yo lo hago eh, y asumo el riesgo justamente para abrir camino a las próximas generaciones. Entonces sí creo que es importante eh, hacer este llamado a atención. Por supuesto, mi caso, este, sí, sí, sí. Eh, me siento muy afortunada de estar aquí hablando con ustedes, pero si eh, a la vuelta de la esquina pues están asesinando a una mujer, no sirve de nada que yo viva cierta igualdad si, si está, sigue pasando esto, ¿no? Entonces sí, por supuesto, creo que, que hay, un, hay un, una barrera eh, que sé que puedo eh, derrumbar con, con mis dibujos. Thank you, Cam Camila, for that very powerful statement and for also reminding us that femicide is still, is still a global phenomena and particularly also in Latin America. And I also want to come back to what you said at the beginning that how important it is to teach um, young girls, uh, boys and girls already at school so that they confront um, non-stereotypes from the very beginning. I would like now to turn to Bulligan. How can art move the needle on such an important topic of gender equality? And what are the roles of cartoonists in society? Mm. 
Kollegen? Ähm, es ist mir hoffe, ich habe ja repetiert die Frage. Ja, perdón, no podía quitar el micrófono. Eh, ya, eh, eh, a ver, nuevamente la pregunta, ¿cómo podemos ayudar? Eh, sí, porque me quedé un poquito confuso con la pregunta, por favor. ¿Cómo okay. um, how, how puede move the needle on un tema important topic? And what is the role of cartoonists in societies? Y yo puedo uh, también leerlo en español. ¿Cómo puede el arte mover la aguja en un tema tan importante? ¿Cuál es el papel de los dibujantes en las sociedades? Bueno, es una, un papel y una responsabilidad muy grande del arte en general. Pero los caricaturistas tenemos eh, algo muy especial, es que trabajamos con el humor, trabajamos con las imágenes que pueden ser muy poderosas, que pueden servir inclusive como símbolo, como ícono combativo para estos movimientos que, feministas, movimientos que buscan la igualdad de la, de la mujer. Eh, los que estamos en medios nacionales, en periódicos, donde nuestras imágenes resaltan, ya que eh, aparte de cada vez hay menos mm, periódicos impresos, eh, siempre la caricatura ha sido un foco de, de atracción, siempre se ha dicho que, que una imagen dice más que mil palabras, con toda razón, por lo tanto tenemos esa, esa responsabilidad eh, de estar bien informado. Nosotros, eh, yo digo que para hacer una imagen poderosa y una imagen que pueda llegar al público, en este caso a las cuestiones de, de igualdad de género, no solo es trabajar con la idea, sino trabajar también con el alma, Entender lo que está sucediendo, porque todos nosotros, eh, creo que en el mundo entero, no es exclusivo de América Latina, nos hemos criado en una sociedad machista, en una sociedad eh, patriar un en un patriarcado, donde de repente hacemos cosas o no nos damos cuenta de lo que sucede inclusive en nuestro propio hogar, porque es lo que ha sucedido siempre. Cuando logramos entender esa posición y logramos desde el alma concebir una idea y plasmarla a través de un dibujo, creo que esa imagen es muy poderosa y puede apoyar, puede ayudar, puede cambiar opiniones, puede re hacer reflexionar a la opinión eh, pública, que es la, el objetivo, no solo se trata de ilustrar lo que está sucediendo, ni de exhibir lo que está sucediendo, sino de crear una conciencia, de crear la posibilidad de un cambio, en lo que en todo este caso tan eh, lamentable, y digo lamentable porque en México, como bien decía Camila, no solo es problema de equidad de género. Los feminicidios es un problema mucho más grave, muchísimo más grave eh, al extremo este de tener 11 feminicidios diarios en este país. Entonces eh, hay que meter en el mismo paquete de, de temas el feminicidio y la violencia contra la mujer que se ha desatado ahora más con la pandemia, la violencia en el hogar junto con la igualdad de género, ¿no? con la equidad. Thank you for this important point and um, especially also addressing the issue of violence against women and how um, disproportionately women were affected again on um, violence and domestic violence um, due to the pandemic. And also thank you for talking about touching the soul, because I believe we can only change society if also emotionally we are really touched and want to make a difference and want to make a change. I would now like to go to Emilio. And really, Emilio, congratulations again for winning the competition in 2015. Your um, dibujo, your image, your cartoon has touched many, many people. We had so, I think it was such a positive image and such a powerful image of um, empowerment um, that really made a difference in many people's thinking. And my question to you is why and how did Yuma become such a powerful tool to bring the spotlight on certain topics? 
And what are the limits of using such uh, humor? Eh, a ver, bueno, es que yo pienso que las personas que, que tenemos eh, la capacidad de, de, de poder mostrar una idea que, o poder mostrar algo que queremos decir, una injusticia, lo que sea, si tenemos esa capacidad debemos hacerlo, ¿no? Porque creo que, que una imagen es algo rápido, sencillo y, y, y fácil de ver y de mostrar. Entonces estamos, digamos, como en la obligación de hacerlo. Para mí es, es cuando veo una injusticia o cuando veo algo que quiero cambiar, que, que debe de cambiarse y lo tengo en mi cabeza y lo necesito representarlo, es una obligación para mí hacerlo. Y claro, por supuesto que cuando te toca ciertos temas que pueden ser polémicos, que pueden no gustar a cierta gente, o sea, mmm, vas a recibir críticas y... y y va a ser algo difícil, o sea, el, el humor es subjetivo. O sea, el humor es subjetivo, tú tienes que tener en cuenta que no va a haber gente con tu misma opinión y, y es difícil. Pero yo creo que también hay que saber una diferencia entre o, o ofender a, a, a mostrar algo, ¿no? Yo, yo creo que hay una clara diferencia. O sea, también las personas que... o, o cuando... La, cuando no le gusta a ciertas personas o lo que sea, ellos también tienen que recapacitar y decir, a ver, eh, tampoco es ofensivo lo que está haciendo, si no me gusta su opinión o lo que sea, es otra opinión distinta y, y ya está. O sea, no, no tiene por qué ser ofensivo, no tiene... Y como caricaturista, viñetista, además, la persona que lo transmite tiene que saber marcar esa diferencia y saber que, que no, no, no es lo mismo ofender a transmitir algo, ¿no? Yes, and you are sharing a lot of positive thinking through your cartoons and, and really touch people's lives. I would now turn to Fabienne uh, from the European Commission. Uh, the European Commission is one of the largest player in the context of development assistance. And you are also touching many lives with your development assistance um, in, in, in all over the world. Fabienne, from your perspective, why is it important for the European Commission to be also engaged in, in such an initiative like the Generation Equality Comic Competition? Agmar, thank you very much for the question. I would like first to say that I'm very happy to be here and I'm in incredibly good company with three artists because my artistic uh, uh, knowledge is not, very, is not very developed. Anyway, I'm going to respond to your answer as, to your question as a European and as a Belgian, if you allow me. So first of all, of course, if we speak about the European Commission, the European Union, we speak of a union uh, in diversity. Uh, we are a union of different cultures, of different traditions and uh, different languages. But I also think it's important to say that we are a uh, union which is created on the basis of values uh, such as solidarity, tolerance, human rights and democracy. And when we talk about gender equality and uh, women empowerment, These are really uh, core values. These are priorities both within our borders, but also in our partnerships uh, outside our borders. And in the area that I work in, which is international partnerships, both culture and gender equality are really seen as uh, key enablers and drivers for sustainable development. Um, culture really offers a space for empathy, for, for uh, dialogue, for creativity, for innovation. And as we saw, it can contribute to tackle uh, inequalities and discrimination, such as discrimination uh, against uh, women and girls. As a Belgian, I also have to say that cartoons and comics have a very special meaning in our culture. And as a child, I have grown up with comics and with, um, with cartoons, this beautiful imaginary world uh, where you can be whoever you want to be, but also who opened as a child my eyes on a certain number of important issues such as discrimination, such as being tolerant, 
uh, or uh, you know the harmful impact of bullying, just to give a few examples. And it's true that through cartoons and comics, certain topics become more uh, accessible, and we just saw drawings can uh, say so much more than 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 words sometimes do. And then to end, what I really like about this cartoon competition, it really brings together, I would say, four important change makers, which are young people, which are artists, uh, gender equality, of course, important, and as I heard also the previous speakers say, humor, which I think is a very important issue and even more today than before. Thank you for that, uh, Fabian. And yes, with humor, we can sometimes change more than with very serious talking. I would like to now come to the second round of our questions. Um, this is around challenges and allies. And we have already touched that a little bit in the first round. Um, so I would like to ask um, very similar uh, questions to our three artists and then a little bit of a different question to Fabian. So for the three of you, uh, Camila, Voligan and Emilio, what are the challenges you face as an artist in the case of Camila, also as a woman artist, speaking out on an important topic like gender equality or other topics. Do you feel your legitimacy is questioned when expressing yourself, um, for instance, on political issues? Sometimes your art can be very political. Do you consider yourself an activist or a feminist or both? So I would start with Camilla on, on those questions and I'm happy to repeat if, if this is desired. Sí, um, por supuesto me considero feminista, activista, creo que los dibujantes que tocamos temas problemáticas que tengan que ver con derechos humanos, pues creo que sí somos activistas de, desde nuestra trinchera. Eh, como mujer, Pues sí, eh, he notado, por ejemplo, eh, que de repente alguien que no conozca mi trabajo, eh, lo primero que asume es que soy hombre, porque, porque eh, la sociedad está acostumbrada a, a, que, a que los hombres son los que eh, alzan la voz y, y no está bien. ¿no? Entonces para mí es muy importante no solamente hablar del tema feminista, eh, porque yo creo que además los hombres y las mujeres deberíamos hablar de este tema, no solo las mujeres, eh, pero también creo que es importante que como mujer y dibujante ocupemos espacios de temas políticos, económicos, eh, de todo, de todo tipo de, 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 de temas, eh, tecnología, creo que el punto de, el rompecabezas no está completo sin el punto de vista de la mujer, entonces sí, para mí, Eh, mi forma de ejercer el feminismo, porque el feminismo se ejerce, no es solamente dibujando sobre el tema del feminismo, sino dibujando de muchos temas y abriéndole camino a las futuras generaciones. Creo que eso es muy importante. Thank you, um, Camila. Um, I would now ask uh, Boligan. Are you also a feminist? Sí, claro. El, el tema de equidad de género eh, no es, eh, no lo trato ahora porque se porque está muy visible. Es un tema recurrente en mi obra desde siempre, desde mis inicios, como lo ha sido la ecología y temas similares que me preocupan. Eh, Es un tema que, que ahora, por supuesto, está muy visible, se está tratando por todas partes, eh, lo, los grupos feministas, los problemas graves que hay en México con los feminicidios. Eh, sin embargo, en la, en la caricatura eh, tenemos que tener el, el tacto para, como les decía hace un momento, para hacer imágenes contundentes eh, que sean creíbles y que no sean políticamente correctas, o para estar de moda, jugando con, con el tema del, del momento. Yo tengo un espacio de opinión en un diario, donde generalmente eh, se trata el tema de política, lo que dijo el presidente, lo que dijo el diputado, la ley que se aprobó, y no se trata solamente de victimizar al, a la mujer, 
eh, reflejando lo que sucede. Yo creo que también que tenemos que hacerlo exigiéndole a los políticos, a los congresos, a los presidentes, que legislen para cambiar leyes, para que esto no siga sucediendo. Y no solo es hacer, eh, como le digo, el dibujo bonito sobre una mujer donde se puede utilizar eh, estereotipos constantemente por el color de la piel, por la mujer desnuda, donde nos damos cuenta que no tiene un fondo, que esa, ese mensaje eh, es por quedar bien, que, pero no tiene un contenido. Entonces no solo se trata de hacer sobre ese tema, sino atacar a los culpables, no solo a los que asesinan o a los que eh, discriminan, sino también a los políticos que no legislan y tienen esas leyes para lograr evitar que esto suceda, ¿no? Y, y cada vez más. So your ultimate goal is really to instill society change. For example, changing changing discriminatory laws. And you and have very well depicted your role in, in this as an activist. And um, Emilio, same for you. Um, do you consider yourself also as an activist, a feminist and being political? Va para mí? Sí. Ah, vale. Ah, vale. Eh, yeah, sí, yo por supuesto me considero bastante feminista y, y activista, ya no solo con el tema del de, eh, feminismo, sino con, con muchas otras cosas. Eh, por supuesto, cuando haces este tipo de, de viñetas o este tipo de críticas y demás, pues, pues la, te enfrentas a que, como he dicho antes, haya opiniones a las que no le gusta. Eh, yo eh, normalmente la verdad que he recibido críticas muy buenas por mi trabajo pero eh, también he recibido algunas que no estaban muy contentas incluso eh, comentarios que me han dicho pero tú siendo hombre ¿por qué defiendes tanto esto? O sea, pero sí, y es como porque yo aunque no sea hombre y digamos que a mí no me afecte directamente claro que me afecta porque a mí sí existe esa desigualdad para el otro género o sea yo no la quiero o sea, ya no, no quiero que esto siga siendo así y soy bastante activo y sobre todo con este tema por eso, porque lo veo muchísimo encima eh, eh, en mi país incluso están surgiendo hoy en día grupos políticos que, que son antifeministas y están eh, surgiendo cada vez más movimientos antifeministas, que es algo que, que yo no, 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 no comprendo como cabeza en la cabeza. Entonces, eh, si tengo la capacidad para poder expresar esto, eh, actúo y lo hago. Y, si es, y es mi forma de, de aportar ese granito de arena, o sea, si con alguna de estas imágenes eh, voy a cambiar alguna conciencia, eh, ya sea las pocas que sean, cuantas más mejor, pero ya sabiendo o pensando que puedo cambiar algo, o sea, yo me siento muy satisfecho y nunca dejaré de hacerlo, o sea, porque mientras siga siendo o, o una desigualdad tan latente porque se ve, o sea, no, no pienso parar y creo que es mi forma de, de aportar y, y mi deber, digamos. You are definitely creating awareness and, and will foster also critical thinking on many societal issues as artists. And um, I now turn back to Fabienne. Um, and you have mentioned in your previous, um, answering your previous question, um, that culture is an important game changer for the EU in your development assistance work and not only in development assistance, but can you um, share with us a few examples how um, the European Union is supporting artists, um, also considering the COVID-19 crisis? And can you maybe also share some specific examples on how you collaborate directly with artists and use their work um, to instill change? Uh, thank you, Dar Dagmar. Um, yes, the European Union, we support, uh, of course, culture to our external actions. And we actually do that mainly on true, three different focus areas. The first one, which is protection of uh, cultural heritage. Uh, then we have the second, which is really promoting intercultural dialogue. And the third one, which is supporting 
cultural and, and creative industries, which we also see as an important source of uh, job creation and a way to empower youth, young people and women. One example that I would like to share is the ACP, uh, is implemented in Africa, the Caribbean and the Pacific uh, Cultures Plus program, which up till now has made a very tangible um, contribution to the creation of jobs. About 4,000 jobs have been created and we strengthened the capacities of about 8,000 professionals. And this program also helps to uh, increase the number of goods services with an output of about 1,000 products. Some examples that I can give are films and documentaries. Some of these films even received awards and have been widely screened. I mean, the most famous, um, uh, one of the most famous examples, of course, is the movie Rafiki from Wanure Kahiu, the Kenyan director. But we also worked, for example, with the Dominican Republic uh, filmmaker, which is Leticia Tonos. Uh, who made a movie about the challenging relationships between uh, Dominicans and the Haitian diaspora, for example. Another example is DocuSound, um, which aims to deliver training, uh, production training courses, and also how to broadcast radio documentaries, and this to physically handicapped professionals in Kenya and Senegal. And most of these documentaries have as team, of course, social injustice, human rights, or now very relevant access to health services. I would also like to mention the support that we've been given for many years to the organization Cartooning for Peace, uh, which raises uh, awareness about very important issues through humor and through uh, press cartoons. And um, Cartooning for Peace is now also part of a bigger project that we started last year following the COVID crisis to strengthen access to information and the promotion of freedom of expression mainly in Africa. And the main focus of this activity is really the protection of journalists uh, with a specific attention to the needs of uh, female journalists. Finally, last year in May, also following the crisis, as EU, we launched the Meet the Neighbors of the Neighbors during the COVID-19 crisis, which actually gives uh, is a digital window that provides students uh, and youth from Africa, the Mediterranean and Europe, free access to a selection of high quality movies uh, about their respective culture. Just to give uh, a few examples, Dagmar. Very impressive and inspiring. And um, yeah, really a multitude of initiatives um, that I'm sure bring a lot of change. I, um, you mentioned Cartooning for Peace. Um, I would like to mention that also Cartooning for Peace is our partner in the yes. gender equality competition, Generation Equality Picture It, uh, along with the European Commission, Belgium, France, um, and Mexico. So we are really delighted to have all these partners on board. And now I would um, ask the technicians uh, to screen our second round of comics. And here now I am very honored um, that we will see the artwork of Bulligan, um, Candela Fu, Emilio, um, who are all with us tonight. And please now watch this very, very inspiring comic series.
I want to say a big round of applause, really fantastic and very moving comments. I'm really getting a shiver. And here is again the winning one from So another round of applause. Thank you very much. And I, when, I watch, when I'm watching um, those comics and cartoons, um, I am thinking every United Nations conference, when we talk about gender equality, we present documents and the latest reports. I think we should always start with a series of comics because as somebody said already um, tonight um, one comic says more than 1000 words so really thank you for your fantastic work i just would like to now come to some of the q and a because i can see our time is advancing quite quickly and there's a few really very positive comments already back um, on the art that was shown tonight and on the comments and um, inputs done by the different panelists. Um, but I would like to ask Emilio one question um, from one of the attendees tonight, building on the comments from Emilio regarding negative reactions do you feel the reactions against your cartoons are stronger now these days? And, and here I would like to add also, we do see um, on gender equality some pushback um, in societies. Um, things are not necessarily going easier despite progress on many fronts. So to repeat that question that has been um, put here, do you feel that um, the reactions in, at your cartoons are stronger now um, and that you might get more negative comments than you have received a few years back? Is the wind changing or rather not? Um, Emilio, would you like to start? Bueno, yo en mi, en mi caso eh, sí he notado últimamente que, que es mucho más fuerte esas reacciones negativas. A mí sí me ha pasado por, creo que por dos motivos, por el principal es porque eh, lo bueno que está viendo que gente como nosotros que intentamos cambiarlo y hacemos este tipo de, de, de viñetas o de lo que sea para, para apoyar estos movimientos, ¿no? está viendo cada vez más, pues eso hace la consecuencia de también que haya más reacciones negativas. Y el otro motivo también es en mi caso que a, al existir las redes sociales y demás que todo el mundo puede eh, acceder a tus viñetas, verlos y demás y todo el mundo puede opinar, o sea, eh, se siente la libertad de hacerlo y a veces de, de forma eh, bastante incluso pues mala, ¿no? Entonces creo que por esos dos motivos la verdad es que eh, yo sí he notado que, que hay más, más críticas negativas y más, más reacciones de ese tipo. And possibly also because of social media, I assume. Mm -hmm. um, how, how about for you, um, Camilla? Is that the same phenomena? You feel you get more negative reactions or you also feel that you can instill very positive vibes and, and reactions might be even more positive? Como decía Emilio, eh, las redes sociales 
te ayudan a que mucha gente pueda verte, pero también te ayuda, ayuda a que las reacciones también te lleguen a ti, ¿no? Eh, y que se puedan malinterpretar por, por distintos contextos, por, o sea, las personas que, que interpretan las imágenes, ya no es tu círculo cercano, ni tu país, sino muchas culturas con distintos contextos, con distintas historias que pueden interpretarlo. Entonces eso hace que se complique un poco más. En mi caso particular, yo soy venezolana, eh, yo soy también mexicana y venezolana, pero pues yo nací en Venezuela y a veces me pasa que viviendo en México no les gusta mucho que un extranjero opine eh, de temas nacionales. Eh, entonces eh, ese tipo de reacciones las, son las que más recibo, la verdad. Eh, respuestas de xenofobia, ese estilo. Eh, pero pues trato de, por eso, eh, eh, tratar de hacer que mi trabajo sea lo más universal posible, eh, tratar también de eh, mostrar de que podemos estar en desacuerdo de forma, eh, de, de forma educada y de forma cívica y no tenemos que insultarnos para... Para, para cuando algo no está, cuando, eh, si algo no estás de acuerdo, pues puedes argumentarlo, puedes debatirlo sin la necesidad de, de insultar, ¿no? Entonces sí creo que eso también lo tenemos que promover mucho. Eh, creo que es importante el desacuerdo porque sería una tragedia que todos pensáramos igual, pero hacerlo de forma civilizada, creo que eso es lo importante, ¿no? So I hear you, we can be in disagreement, but we need to be tolerant with each other. Emilio, any reaction from you on this? I'm sorry, I meant Boligan. Boligan, any, any comment from you on this? Sí, como bien dice pues Emilio y Cam, eh, estamos viviendo momentos muy crispados en, en las redes sociales hay mucho desacuerdo, sobre todo político, eh, y mucha intolerancia. Creo que es lo más que está afectando. La intolerancia a respetar la opinión de los demás, a no estar de acuerdo en lo que dice, y atacar eh, de, de repente muy agresivamente. Eh, no, no soy de los peores casos, en mi caso no hay agresiones así fuertes, pero estamos viendo, eh, sobre todo por temas de ideológicos y políticos, agresiones eh, yo creo que las redes se ha convertido en, en, en un ring de boxeo, eh, muchas veces con la máscara esa que se pone, pero hasta la cara, porque no tienes la identidad de quién está agrediendo. Y sí estamos siendo eh, atacados constantemente. En los temas, cuando trabajo con temas sobre la, las mujeres o la igualdad de género, por lo general no, no hay ataque, al contrario, creo que, que son receptivos, que, eh, que la intención que yo hago con mis dibujos, es que se vea reflejado alguien. Eh, no es criticar así, sino que se vea reflejado. Y creo que eso funciona. De hecho, mucho tiempo mi sección en mi diario se llamaba Espejo de Tinta, porque mi dibujo no trataba de criticar a alguien allá y que se rieran del político, sino que te vieras a ti mismo y que tú te vieras reflejado en esa situación que yo estaba exhibiendo. Entonces, mm, sucede constantemente que sí conecta eh, que sí se ve la gente reflejada, se identifican cuando hay temas, no sé, de manipulación, de consumismo, o, o eh, los temas de, de, de machismo. Y creo que es saludable que, que haya un debate sano, con respeto, creo que son bienvenidas las redes sociales, más directas, más, con más alcance, se han borrado la, la frontera, pero sí tenemos ese, ese detalle de la agresión y la falta de respeto, ¿no? Inclusive a veces entre los mismos colegas. So we need an espejo de pinta across the world. We need to have one wherever we are and look at ourselves <laughs> sometimes and see what we really are doing. And if we are still as tolerant as we should be. I would like to go back to Fabienne now. Um, Fabienne, um, we were talking a little bit about the pushback at times also um, for cartoonists and um, comic writers. We also see a pushback on gender equality. 
in some countries, in some circumstances. Um, what do you think Generation Equality Forum partners can do to support art for gender equality? And what about the general public in order to really push back that pushback? Sorry, unmute. Uh, well, I think, well, first of all, uh, Dagmar, we need to continue eh, to anchor both this uh, gender equality and culture uh, as key dimensions in our work, uh, in everything that we do. Uh, as we saw, art can be uh, very helpful to create awareness about gender equality. I mean, I work myself very closely, as you know, on the big initiative, which is Spotlight Initiative which is a big initiative to prevent violence against women and girls, which is indeed implemented in Latin America, but also in Africa, um, also in Asia, because that's the horrible thing of this violence against women and girls. This is a problem which we have everywhere, which we also have in Belgium, which we have uh, in Finland, in, in all the parts of, of, of the world. And I must say, I, in Spotlight also, we've seen many good examples on how art can really be used to uh, work on awareness creation, but also prevention. And hopefully, that more to change mindsets and, and to shift these patriarchal societies, which we've heard about uh, this evening. I also think it will be very important to embrace the new digital environment, which in a way has been a bit imposed to some of us, especially the older generation these lost uh, in this last uh, year, um, and which can, if used intelligently, can really lead to uh, creativity and intelligent use. So I think that's very important. And in the Generation Equality Forum, it's really about joining efforts, strengthening partnership and calling out to governments, to private sector, to civil society, pardon, civil society. And what for me is also very important is that we really should try and strengthen or deepen our dialogue also with grassroots organizations, women's organizations, youth organizations, to make sure that they're part of the discussion and they have a place around the table. Thank you for that. And, and we, of course, also really delighted uh, that the European Commission is the co-leader, cool one of the co-leaders cool for the Action yes. Coalition on Gender-Based Violence, a topic that is also discussed here during the Generation Equality Forum and where also the blueprint for that Action Coalition on Gender-Based Violence is going to be presented. So I would like to come back now to our three artists here tonight, uh, because Generation Equality Forum is also a lot about youth and how to engage young people in the fight for gender equality. So um, Camila, Bulligan and Emilio, what would you say to young artists trying to make their way in such a competitive and difficult environment? And is there something that you can give them as an advice? Bulligan, would you please start? ¿Empiezo yo? Sí. Ah, perdón. Sí, era, eh, sí. Creo que para la caricatura, para crecer como artista, hay que tener perseverancia, constancia. Hoy tenemos la ventaja, la ventaja de las redes sociales, que hablamos lo malo con las agresiones, pero tienen también su parte buena. Ahí saltamos eh, censura, tenemos espacios propios que podemos opinar con inmediatez, eh, sin límites de fronteras. Creo que es una herramienta que, debemos, que se debe utilizar eh, con esa constancia, tratando de ser, eh, tener un conocimiento general de lo que queremos expresar para ir creando un público y llegando a un alcance cada vez más lejano. Eh, existen dos, muchas agrupaciones, pero hay dos que quiero mencionar que para mí son muy importantes. Una es Cartoon y for Peace, eh, que con sede en París, que reúne alrededor de 200 caricaturistas del mundo, que tienen sus páginas, su sitio, pero además constantemente eh, hacen foros, hacen exposiciones, libros, eh, donde convocan a dibujantes de diferentes puntos de vista políticos, de diferentes religiones, donde la intención es eh, unirnos como artistas en pos de la paz, pero también de la tolerancia, la, eh, eh, el arte, 
eh, en función del bienestar de la humanidad. Y la otra agencia es Cartoon Club, que tenemos acá en México, que hay, al igual que Cartoon y for Peace, eh, realizamos constantemente eh, congresos, festivales, eh, invitamos artistas de, de diferentes lugares del mundo a debatir en foros y siempre tratamos de que sean temas polémicos y buscar artistas que piensen algo diferente para ser interesante y quitar un poquito, ir limando asperezas entre opiniones diferentes y, y propiciar la tolerancia en el arte. Eh, le convoco a los jóvenes a, a seguir estas páginas, Cartoon y for Peace y Cartoon Club, y además, bueno, pues fomentar su, con, con constancia sus redes sociales y su arte. Yeah, thank you. And I'm sure Cartooning for Peace can be really an embracing organization um, to really give that space uh, to youth. Uh, Emilio, from your side, I mean, what is your, sí. what is your message to la juventud? And how do you think they can be involved more in, in the comic and cartoon scene? You yourself are still very young. Bueno, yo como ha dicho Boligan, eh, yo lo principal que le diría y, y insisto en que no, no dejen de hacerlo, o sea, no, no tienen que dejar de hacerlo nunca, o sea, yo creo que, que quien tenga esas ganas de, de mostrar, de contar algo tal, nunca, nunca va a dejar de hacerlo, eh, pero... Es difícil, como, es difícil en un mundo como, como, como este ¿no? de hacerse notar, pero aún así que no, no, no se deben de tirar la toalla y nada, siempre insistir ¿no? y seguir haciéndolo. Además que, como, como han comentado, hoy en día con las redes sociales tienes ahí un portal enorme para poder mostrarle al resto de la gente tu arte, tus ideas y, y, y de a, a través de ese modo puedes llegar a, a cada vez a más gente y, y incluso pues, eh, tener la satisfacción ¿no? de poder pensar que tus ideas, quiera que no, a, a mucha o poca gente a las que sean, pero pueden estar calando en, en, en gente. Y, y la verdad es que yo creo que merece la pena simplemente hacerlo por el hecho de, de, de tener la probabilidad de pensar que, que está haciendo tomar conciencia a gente. Entonces, eh, mi consejo, lo que sí diría, eso no, no dejen de hacerlo, vamos. This sounds like a good and encouraging message. Camila, anything from you? And in 30 seconds, because I know we have to wrap up soon and I know the technicians are very strict. Sí, este, igual, les diría que crean en ustedes mismos que las redes sociales son una gran herramienta eh, para darse a conocer. Y bueno, que hayan más programas como Cartooning for Peace, eh, Cartoon Club y todas estas asociaciones, un evento como el de hoy, un panel como el de hoy ayuda mucho a incentivar a los jóvenes y bueno, muy agradecida de, de estar aquí y yo siempre invito a que si tienen dudas, eh, las personas que quieran empezar a dibujar, siempre muy abierta a contestarlas por redes sociales, eh, ahí estaré para, para apoyarnos. Thank you, Camila, and I hope there's many people listening this evening who now will take their pencil and start drawing. That would be wonderful. Um, Fabienne, um, now that we are coming to an end uh, of today's panel, um, just tell us in one sentence, why do you think gender equality is important? Well, that's a very easy answer to give that far. We can't just leave half of the population behind. I mean, we need women, we need women perspective to have a whole view on society. That's why gender equality is key. Perfect, a perfect end for today's panel discussion. Thank you very much for that powerful thank remark. You. I want to really thank the panel um, for really your great contributions for making this a very insightful session. And I would like to invite everybody uh, who is listening us to us, listening to us tonight um, to really join Generation Equality Forum, to join our campaign Act for Equal. I think also the art world is really 
important to have there and uh, to really engage on that journey towards gender equality and um, to our comic artists who joined us tonight to really also be part of the Generation Equality Forum and contribute um, through your powerful images. And here we show again the images of our three artists tonight. Thank you again. Emilio, Camilla, Boligan, and Fabian. And I also want to thank everybody who made tonight's event possible, the technical team, the team in Brussels, the team in Mexico, and all panelists and all participants. So have a good day when you are in Mexico, have a good night when you are here in Europe, and uh, have maybe a good morning if you are somewhere else in, in this beautiful world. Thank you again for joining and yes, have a good rest of wherever you are. And continue to um, listen to the exciting events of the Generation Equality Forum that are still ongoing for a few hours today and then also tomorrow. So thank you again. Bye-bye. Have a good day and good night.